subscribe my channel and press on bell button so you will get notification of every new video hello and welcome you all in this biology video from today we are going to start a new series of a reproduction so let us start with the introduction before reproduction let us see what is the lifespan lifespan is the period from birth to the natural death of an organism okay so janam se lekar natural death tak ka jo bhi period hota hai kisi bhi living organism ka to usko kya kaha jata hai us organism ka life span kaha jata hai ye kuch dinon se lekar thousands years tak ho sakta hai jaise kuch examples aapke samne hai may flies jo hai to sabse kam unka life span hota hai only of one day ek one day ka hi life span unka hota hai butterfly hai one to two weeks wheat plant six months crow 15 years dog 25 years banana tree hai 25 years human 100 years hum consider karte hai then parrot hai 140 years and uh, bunyan hai 200 years so there are these are some examples of a uh, uh, life span Uh, now this life span is not related to the size of an organism okay to ye size par depend nahi karta hai kisi organism ka life span kitna hoga ye to because dekhiye one example size of crow एंड पैरेट जो है तो उनके साइज में कुछ ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं बट जो क्रो है उसका लाइफ स्पैन है फिफ्टीन ईयर्स का एंड पैरेट का जो लाइफ स्पैन है वह है वन फोर्टी ईयर्स का तो साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट लाइफ स्पैन में वहां पे काफी डिफरेंस है नाउ नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल ओके यानी कोई भी हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहता है ओके एक्सेप्ट सम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हर किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ तो होती ही है एक्सेप्ट सम सिंगल सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा अगर एग्जाम्पल हम देखते हैं तो अमीबा डिवाइड होता ग्रो होता है डिवाइड होता होता है दे दे डू नॉट ग्रो ओल्ड यानी वो ओल्ड नहीं होते ओके okay, उनका एजिंग नहीं होता एंड दे डू नॉट डाई नेचुरली उनकी नेचुरली डेथ भी नहीं होती यानी एक अमीबा जो है वो डिवाइड होता है तो दो अमीबा फॉर्म हो जाते हैं वो फर्दर और डिवाइड होते रहते हैं तो इस तरह से जो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड हो जाता है तो दो बन जाते हैं यानी वो पेरेंट वाला जो है वो वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो इसलिए जो ये ये एनिमल्स में क्या होता है तो डेथ uh, उनकी नहीं होती दे आर इमोर्टल इसलिए उनको इमोर्टल कहा जाता है अब देखते हैं कि रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है सो so, रिप्रोडक्शन जो है इट इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच क्या होता है ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस और ऑफ स्प्रिंग्स उनको ही क्या कहा जाएगा ऑफ स्प्रिंग्स सिमिलर टू इट यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने जैसा ही सिमिलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है एंड दैट बायोलॉजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्शन ओके तो जिस प्रोसेस की हेल्प से ये ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही सेम सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते दैट इज कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्शन अब कोई भी ऑर्गेनिज्म का जब बर्थ होता है तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ के जो फेजेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं सबसे पहले तो उसकी बर्थ होती है देन बर्थ होने के बाद उसकी ग्रोथ होती है अब ये ग्रोथ पीरियड को जुवेनाइल कहा जाता है इन एनिमल्स एनिमल्स में उसको जुवेनाइल कहा जाएगा इन प्लांट्स में उसको वेजिटेटिव फेज कहा जाएगा अब ग्रोथ बर्थ से लेके ग्रोथ फेज कहा तक होगी जब तक वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर नहीं करता तो रिप्रोडक्टिव फेज के पहले और बर्थ के बाद का जो भी ड्यूरेशन है दैट इज कॉल्ड एज ए ग्रोथ फेज ओके ग्रोथ फेज के बाद दैट ऑर्गेनिज्म एंटर्स इनटू रिप्रोडक्टिव फेज यानी ये फेज में वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है उसकी इतनी डेवलपमेंट हो जाती है कि वो अपने जैसा ही दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए एलिजिबल हो जाता है अगर यहाँ पे कुछ अगर हाइयर एनिमल्स में हम हाइयर ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं तो अगर एंजोस्पमिक प्लांट है तो उसमें या जिम्नोस्पमिक प्लांट है तो उनमें क्या हो जाएगा यानी हाइयर प्लांट्स में क्या हो जाएगा फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगा इन द रिप्रोडक्टिव फेज में क्या हो जाएगा फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगा हाइयर एनिमल्स की बात करते हैं तो जो भी रिप्रोडक्टिव साइकिल से लाइक मिन्स्ट्रुअल साइकिल या फिर एस्ट्रस साइकिल तो वो साइकिल्स जो है वो उनका ऑनसेट हो, जा, हो जाता है यानी ये साइकिल शुरू हो जाती है इन द बिगिनिंग ऑफ अ रिप्रोडक्टिव फेज ओके उसके बाद कुछ सालों का या कुछ दिनों का डिपेंड्स ऑन द स्पेसीज ये रिप्रोडक्टिव फेज होता है और उसके बाद दैट ऑर्गेनिज्म एंटर्स इन टू एजिंग या फिर सेंसिंग एजिंग होता है एनिमल्स के बारे में एनिमल्स का एजिंग होता है और प्लांट्स का क्या होता है सेंसिंग होता है एंड देन इस फेज के बाद 
हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी डेथ होती है सो दीज आर दी साइक्लिक फेजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म देन ये रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है इट इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसिस किसी भी स्पेसिस का रिप्रोडक्शन uh, की uh, वजह से क्या होता है वो स्पेसिस कंटिन्यू आगे होती रहती है और uh, ए, ये uh, किसी भी स्पेसिस के जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक जनरेशन uh, से दूसरी जनरेशन में क्या होता है आगे इनहेरिट किया uh, जाता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन तो ये इनहेरिट inheritance and variations you will study uh, in the uh, next units now this reproduction uh, jo hai it is of a two types ab reproduction process mein ek organism involved hai ya do organism involved hai to is par depend karta hai the type of a reproduction that is one is called as asexual reproduction and second one is called as a sexual reproduction to ab hum iska in dono ka difference dekhte hai ki dono mein difference kya hota hai असेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है ओके एंड यानी सिंगल पेरेंट एक ही पेरेंट से क्या हो जाते हैं ऑफ प्रोड्यूस किए जाते हैं इन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन वेर एज इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है इट इन्वॉल्व वन और टू ऑर्गेनिज्म इसमें या तो एक ऑर्गेनिज्म या फिर दो ऑर्गेनिज्म अगर एक ऑर्गेनिज्म है तो उसी सिंगल ऑर्गेनिज्म की ही बॉडी में मेल और फीमेल गैमेट्स फॉर्म होंगे और जिनका यूनियन होके फिर यंग वंस प्रोड्यूस किए जाएंगे या फिर दूसरा एक ऑप्शन क्या होता है कि एक मेल एनिमल होता है या फिर एक मेल uh, ऑर्गेनिज्म होता है और दूसरा फीमेल ऑर्गेनिज्म उसको कहेंगे और ये दोनों में से मेल ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट्स और फीमेल ऑर्गेनिज्म में फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे जिनके यूनियन से या फ्यूजन से दैट्स कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन से क्या हो जाएंगे ऑफ आगे प्रोड्यूस किए जाएंगे तो यहाँ पे एक या दो ऐसे ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ना इन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट इज विथ और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन ओके नॉर्मली तो विदाउट गैमेट ही होता है असेक्शुअल रिप्रोडक्शन कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता बट इन सम एक्सेप्शनल केसेस वहां पे गैमेट गैमेट की वजह से या गैमेट से सिंगल गैमेट से क्या हो जाता है तो यंग वन जो है वो डेवलप हो जाता है फॉर एग्जाम्पल इन हनी बीज में जो पार्थेनोजेनेसिस का मेकेनिज्म है जिसमें जो मेल ड्रोन्स होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल गैमेट तो उसको असेक्शुअल uh, रिप्रोडक्शन में कंसिडर किया uh, जाता है अदरवाइज नॉर्मली गैमेट प्रोड्यूस होते ही नहीं है और हुए तो भी उनका फ्यूजन नहीं होता है ओके इन द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन बट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड ओके मेल एंड फीमेल गैमेट्स वहां पे प्रोड्यूस किए जाते हैं ना इन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन देर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ओके नॉर्मली तो फॉर्म होते ही नहीं है गैमेट और इसलिए फ्यूजन का भी कोई चांस नहीं है और अगर हुए गैमेट्स प्रोड्यूस तो भी उनका फ्यूजन नहीं होता है ओके सो दैट इज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स यहाँ पे दोनों गैमेट फॉर्म भी होते हैं और उनका फ्यूजन भी होता है इन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट रिक्वायर्स ओनली माइटोटिक डिविजन सो माइटोटिक टाइप ऑफ सेल डिविजन से ही क्या हो जाते हैं पेरेंट्स की जो प्रोड्यूस करते हैं क्या ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं इन इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे मेटिक टाइप ऑफ सेल डिविजन होता है गैमेट फॉर्मेशन के लिए कौन सा डिविजन होता है इन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स तो उसमें मेटिक टाइप ऑफ सेल डिविजन होता है एंड उसके बाद में जो है इट इज फॉलोड बाय द माइटोटिक टाइप ऑफ सेल डिविजन गैमेट फॉर्मेशन होता है देन गैमेट फॉर्मेशन के बाद जो डिफरेंट मेल और फीमेल गैमेट है वो क्या हो जाते हैं उनका यूनियन होके फ्यूजन हो जाता है फर्टिलाइजेशन होता है हो जाता है और जायगोट फॉर्म होता है डिप्लॉइड जायगोट फॉर्म होता है और उस जायगोट का फिर आगे क्या होता है माइटोटिक डिविजन होता है यानी गैमेट फॉर्मेशन के लिए मेटिक डिविजन और गैमेट के फ्यूजन के बाद जो ऑफ स्प्रिंग जो एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए माइटोटिक डिविजन होता है एम्ब्रियो का सॉरी जायगोट का एंड देन एम्ब्रियो फॉर्म होता है नाउ इन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट प्रोड्यूसेस ऑफ स्प्रिंग्स दैट आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स तो असेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो माइटोटिक टाइप ऑफ सेल डिविजन से होता है वहां पे कोई भी वेरिएशन uh, नहीं होते हैं uh, तो इसकी इसलिए जो भी ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू द 
पेरेंट एंड दैट्स वे दे आर कॉल्ड एज ए क्लोन्स उनको क्या कहा जाता है क्लोन्स भी कहा जाता है वेयर एज इन सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग्स विल हैव सम कैरेक्टर्स फ्रॉम मेल पेरेंट एंड अदर्स फ्रॉम फीमेल पेरेंट क्योंकि जो ऑफ स्प्रिंग हुआ ऑफ स्प्रिंग जो है वो मेल और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से ही आगे बना है यानी मेल और फीमेल गैमेट के जेनेटिक मटेरियल एक साथ आने से ही क्या बना है वो ऑफ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग जो है वो डेवलप हुआ है तो इसलिए दोनों के कैरेक्टर्स उसमें होंगे नाउ और उसके साथ ही सम कैरेक्टर्स मे नॉट बी प्रेजेंट इन आइदर ऑफ द पेरेंट्स यानी कुछ नए कैरेक्टर्स भी उसमें होंगे तो पेरेंट्स में जब भी गैमेट फॉर्मेशन हुआ था तो एट दैट टाइम मेओसिस का जो मेओसिस फर्स्ट का जो प्रोफेस फर्स्ट होता है उसमें पैचिटीन जो स्टेज है उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है चाइस मेटा फॉर्मेशन होता है और इसलिए वहां पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है और इसकी वजह से क्या होता है वहां पे वेरिएशन होते हैं इसलिए कुछ न्यू कैरेक्टर वो वेरिएशन की वजह से कुछ न्यू कैरेक्टर्स भी डेवलप होते हैं एंड दैट्स वाई वो कैरेक्टर्स ऑफ स्प्रिंग्स में भी दिखाई देते हैं जो कि पेरेंट्स में नहीं थे वो कुछ नए कैरेक्टर्स ऑफ स्प्रिंग में होते हैं सो दैट दे आर कॉल्ड एज वेरिएशन नाउ इन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन दिस चांस ऑफ देर इज जेनेटिक वेरिएशन इज ओनली थ्रू रैंडम म्यूटेशन तो असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में अगर कुछ रैंडमली म्यूटेशन होते तो ही वहां पे चांसेस है कि वहां पे वेरिएशन हो जाए अदरवाइज नॉर्मली नेचुरली कोई भी वहां पे वेरिएशन uh, नहीं होते हैं नाउ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देर इज अ मोर चांसेस फॉर जेनेटिक वेरिएशन वहां पे चांसेस ज्यादा है जेनेटिक वेरिएशन के इन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट इज नॉट वेरी यूजफुल फॉर द नेचुरल सिलेक्शन इन इवोल्यूशन ऑफ स्पेसिस तो नेचुरल सिलेक्शन की जो प्रोसेस है जिसमें इवोल्यूशन की जो नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस है जिसमें न्यू uh, स्पेसिस जो है वो अराइज uh, होते हैं इनकेस अगर वहां पे क्या होता है वेरिएशन होते हैं बट यहाँ पे सेक्शुअल uh, रिपोर्ट में वेरिएशन न होने की वजह से वहां पे ये प्रोसेस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो स्पेसिस की इवोल्यूशन में हेल्प नहीं करती है वेर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट इज हाईली यूजफुल फॉर नेचुरल सिलेक्शन इन इवोल्यूशन ऑफ स्पेसिस तो न्यू न्यू स्पेसिस न्यू न्यू स्पेसिस का इवोल्यूशन होता है ड्यू टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और ये न्यू uh, स्पेसिस का इवोल्यूशन किस लिए क्यों किस वजह से होता है तो वेरिएशन की वजह से होता है जो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्रॉसिंग ओवर की वजह से होते हैं ना यहाँ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेकानिजम्स है डिफरेंट uh, ऑर्गेनिजम्स में ये डिफरेंट तरह से होता है असेक्शुअल रिप्रोडक्शन उसको हम आगे भी पढ़ेंगे तो फॉर एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं जैसे बडिंग है देन फ्रेगमेंटेशन है स्पोरुलेशन है दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन के ये मेकानिज्म है देन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है तो गैमेट फॉर्मेशन होता है दैट इज गैमेटोजेनेसिस होता है देन गैमेट का ट्रांसफर होता है फ्रॉम मेल टू फीमेल देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए पॉलिनेशन देन यूनियन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज ए फर्टिलाइजेशन and then next is the zygote formation and from that zygote formation either seed formation hoga in plants ya fir uh, young one jo hai wo uh, us, uska development hoga in uh, animals okay to is tarah se yahan pe ye ho jate hai difference between uh, sexual and uh, asexual uh, reproduction mein i hope aapko samajh mein aa gaya hoga so um, thank you for watching and if you understand then like share and uh, subscribe the channel